അവിടെ സുലിനാമത്തിൽ വീണ്ടും സ്നേഹം വന്ന് നൽകുന്നു മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവദിനം നിങ്ങളുമായി പ്രസംഗിക്കുവാൻ ഈ ആയുസിൽ കർത്താവ് ഒന്ന് വലിയ ദിവസനായി സ്വാതന്ത്ര്യം ചെയ്യുന്നു അല്പം കൊണ്ടും അധികം കൊണ്ട് പ്രവർത്തിപ്പാൻ കഴിയുള്ള ദൈവം കഴുതയിലൂടെയും കരിങ്കൽ പിത്തികളുടെയും സംസാരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളോട് ഇവിടെയുണ്ട് അവൻ്റെ വാക്തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗ എന്നാണ് ഇല്ല ഇല്ല എന്നാണ് അവൻ വിശ്വസ്ത ദൈവമാണ് വാക്കുമാറാത്തവനാണ് അവൻ്റെ ദിവ്യ കരുതലുകൾക്കായി നടത്തിപ്പുകൾക്കായി നന്ദി ഈ ഭൂമിയിൽ നമ്മെ അവൻ ജീവനോട് കാക്കുന്നല്ലോ അവൻ്റെ തീർന്നു പോകാത്ത ദയക്കായി ഞാനവനെ സ്തുതിക്കുന്നു നിങ്ങളുമായി ദൈവവനം പങ്കുവെക്കുവാൻ ഈ ആയുസിൽ ദൈവം തന്ന അസുലഭമായ സന്ദർഭത്തിന് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഞാൻ കർത്താവിനെ വാഴ്ത്തലർപ്പിക്കുകയാണ് വളരെ പരിചയമായ സങ്കീർത്തന ഭാഗമാണ് എൺപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വാക്യം ഹോവയായ ദൈവം സൂര്യനും പരിചയമാകുന്നു ഹോവ കൃപയും മഹത്വവും നൽകുന്നു നേരോട് നടക്കുന്നവർക്ക് അവൻ ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല നേരോട് നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും മുടക്കുകയില്ല ആരെല്ലാം നിന്റെ നന്മ മുടക്കാൻ നോക്കിയാലും നേരോട് നടന്നാൽ ഒരു നന്മയും മുടക്കാത്തവൻ നിന്നോടുകൂടെ ഉണ്ട് സഭാ പ്രസംഗി എട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഭാവി നൂറ് പ്രാവശ്യം ദോഷം ചെയ്യുകയും ജീവനോടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്താലും ഭാവി നൂറ് പ്രാവശ്യം ദോഷം ചെയ്യുകയും ദീർഘായു സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹോവയെ ഭയപ്പെടുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് നന്മ വരുമെന്ന് ഞാൻ നിശ്ചയമായി അറിയുന്നു എന്താണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഭാവി നൂറ് പ്രാവശ്യം ദോഷം ചെയ്യുകയും ദീർഘായുസോട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും ഹോയ ഭയപ്പെടുന്ന ഭക്തന് നന്മ വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് തവണ നിന്റെ നന്മ തടയാൻ ശത്രു നോക്കിയാലും ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുന്ന ദൈവപൈതലാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നന്മ വരും ഗ്ലാത്തി ലേഖനം ആറാമധ്യായം ഒമ്പതാം വാക്യത്തിൽ പോലോസ്ലിക്ക് പറഞ്ഞു നന്മ ചെയ്യുന്നതിൽ തളർന്നു പോകരുത് തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും പത്തായ വിശേഷത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വളരെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാക്യം പത്തായ വിശേഷം പത്താം അധ്യായം നാൽപ്പതോളം വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു പ്രവാചകൻ എന്ത് വെച്ച് പ്രവാചകനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും നീതിമാൻ എന്ന് വെച്ച് നീതിമാനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് നീതിമാൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ശിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ച് ഈ ചെറിയവർ ഒരുത്തന് ഒരു മാത്രം തണ്ണീർ മാത്രം കുടിപ്പാൻ കൊടുക്കുന്നവനും പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോകയില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആണയിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ശിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ച് ഈ ചെറിയ ഒരുത്തന് ഒരു മാത്രം തണ്ണീർ മാത്രം കുടിപ്പാൻ കൊടുത്താലും അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ വരികയില്ല കാരണം നമ്മുടെ ദൈവം ആരുടെയും കടക്കാരനല്ല അവൻ ആർക്കും കടക്കാരനല്ല പ്രായ ലേഖനം ഇതിൽ നിന്നൊരു വാക്യം കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ചിന്തയിലേക്ക് വരാം പ്രായ ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം നമുക്കറിയാവുന്ന വാക്യമാണ് അതിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഹാ ദൈവത്തിൻ്റെ ധനം ജ്ഞാനം അറിവ് എന്നിവയുടെ ആഴമേ അവൻ്റെ ന്യായവിധികൾ അത്ര അപ്രമേയവും അവൻ്റെ വഴികൾ അത്ര അഗോചരമാകുന്നു മുപ്പത്തഞ്ചാം വാക്യം കർത്താവിൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞവനാർ അവൻ മന്ത്രിയായിരുന്നവനാർ അവന് വല്ലതും മുമ്പേ കൊടുത്തിട്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവനാർ അവന് വല്ലതും മുമ്പേ കൊടുത്തിട്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവനാർ സകലവും അവനിൽ നിന്നും അവനാലും അവങ്കിലേക്കുമാകുന്നുവല്ലോ അവൻ എന്നും നീക്കും മഹത്വം അമീൻ അവന് വല്ലതും മുമ്പേ കൊടുത്തിട്ട് പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്നവനാർ തൈസ് വിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങളെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നെ കൈക്കൊള്ളുന്നു എന്നെ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നു അപ്പം ദൈവം തമ്പുരാൻ അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് ദൈവത്തെ കൈക്കൊള്ളുന്ന പോലെയാണ് അപ്പോൾ സ്തോലൻ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നാണ് അയക്കപ്പെട്ടവനെ കൈക്കൊള്ളുന്നത് അയച്ചവനെ കൈക്കൊള്ളുന്ന തുല്യമാണ് അയക്കപ്പെട്ടവനെ അപമാനിക്കുന്ന അയച്ചവനെ അപമാനിക്കുന്ന തുല്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തന്മാരെ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളുമ്പോൾ അത് ദൈവത്തിന് പ്രസാദമാണ് അവരെ അപമാനിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ അപമാനിക്കുന്ന തുല്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇവിടെ ഒരു പദമുണ്ട് പ്രവാചകൻ എന്ന് വെച്ച് പ്രവാചകനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് പ്രവാചകൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും നീതിമാൻ എന്ന് വെച്ച് നീതിമാനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവന് നീതിമാൻ്റെ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും അപ്പോൾ നീതിമാൻ എന്ന് വെച്ച് പ്രവാചകൻ എന്ന് വെച്ച് അവനെ കൈക്കൊള്ളുന്ന അവൻ്റെ പ്രതിഫലം യുദ്ധമുന്നണിയിൽ നിൽക്കുന്നവനും സാധനങ്ങൾ കാക്കുന്നവനും ഒരേ പ്രതിഫലമെന്ന് വേഷം ബൈബിൾ പറയും ഇതൊരു പട്ടാളത്തിൽ അനേക സെഷനുകളുണ്ട് യുദ്ധമുന്നണിയിൽ നിന്ന് യുദ്ധം ചെയ
സുവിശേഷ വായിലെ അധ്വാനിക്കുന്ന അഭിഷക്തന്മാർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇടുവെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ദൈവം നിങ്ങൾക്കും നൽകുമെന്നാണ് ഈ വചനം പറയുന്നത് സ്തോത്രം ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ആഫ്രിക്കയിലോ കിരാതന്മാരുടെ അരികിലോ പോകാൻ കഴിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അഭിഷക്തനെ ഒരു സുവിശേഷകനെ ഒരു മിഷറിയെ അയക്കാൻ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കുള്ള പ്രതിഫലം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു നിങ്ങളുടെ അധ്വാന ഫലം കൊണ്ട് ഒരു ദൈവദാസനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സുവിശേഷകനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ദൈവദാസന് ജീവസന്താനത്തിൽ വക എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ആ സുവിശേഷകൻ മഞ്ഞും മഴയുമേറ്റ് വെയിലേറ്റ് ഭവനങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി അപമാനവും അടിയും ഇടിയും ഏറ്റ് സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷം ലഭിക്കുന്ന അതേ പ്രതിഫലം നിങ്ങൾക്കും നൽകുമെന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു പദവും കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പ്രവാചകൻ എന്ന് വെച്ച് പ്രവാചനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ നീതിമാൻ എന്ന് വെച്ച് നീതിമാനെ കൈക്കൊള്ളുന്നവൻ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ വളരെ സിൻസിയറായി ഒരു സുവിശേഷകനെ സ്നേഹിച്ചു അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന വേലയെ ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങൾ നന്മ നൽകുന്നു ആ ആളെ ഒരു പക്ഷെ തെറ്റിയെന്ന് വരാം അവിശ്വസ്ഥത കാണിച്ചെന്ന് വരാം നേര് കാണിച്ചില്ലെന്ന് വരാം പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രവാചകൻ എന്ന് വെച്ചാണ് സുവിശേഷൻ എന്ന് വെച്ചാണ് നീതിമാൻ എന്ന് വെച്ചാണ് വിശുദ്ധൻ എന്ന് വെച്ചാണ് അതിനാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ നന്മ വാങ്ങുന്നവൻ അവിശ്വസ്ഥത കാണിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ നന്മ അനുഭവിച്ചവൻ അവിശ്വസ്ഥത കാണിച്ചാലും നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിനാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കാതെ പോകയില്ല വാങ്ങുന്നവൻ ദൈവത്തോട് കണക്ക് പറഞ്ഞോളും അവൻ വാങ്ങി ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ അതിന് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ നിങ്ങൾ കൊടുത്തത് സിൻസിയർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ സുവിശേഷ വിലയ്ക്കാണെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹിച്ചാണെങ്കിൽ അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ വരില്ല ഇവിടെ വായിച്ചില്ലേ ഒരു ശിഷ്യൻ എന്ന് വെച്ച് ചെറിയ ഒരിടത്തിന് ഒരു മാത്രം തണ്ണീർ കുടിക്കാൻ കൊടുത്താലും അതിന് പ്രതിഫലം തരുന്നവനുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇന്ന് സുവിശേഷത്തിനായി അയക്കാൻ ആളില്ലാതായിരിക്കുന്നു സുവിശേഷന് പോകാൻ ആളില്ലാതായിരിക്കുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അയക്കുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ പോകുക അല്ലെങ്കിൽ അയക്കുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ചിലവായി പോകുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലവിടുക ദൈവം നൽകിയ നന്മകൾ കൂട്ടിവെക്കാതെ സുവിശേഷ വയലിൽ എറിയണം ക്രൈസ്തലോൾ സുവിശേഷകന്മാരെ അയക്കണം ഈ മെസ്സേജ് പറയാൻ ഞാൻ ഇരുന്നതല്ല എങ്കിലും പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നു ഇങ്ങനെ കൂട്ടി കൂട്ടി വെച്ച് ആൻറ്റി ക്രൈസ് എതിർ ക്രിസ്തുവിന് പോകുകയല്ലാതെ അനുഭവിപ്പാൻ പോലും കഴിയില്ല ഈ അടുത്ത സമയത്ത് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപ ആർക്കും വേണ്ട അത് ആരും അനുഭവിക്കാതെ സമീപ പട്ടണത്ത് കിടക്കുകയാണ് മധുരാംഗ്ലൂർ ഒരു പട്ടണത്തിൽ വിദേശ മലയാളികളും അവകാശികളില്ല അവകാശപ്പെടാൻ ആളില്ല കൊണ്ടിട്ടിരുന്നതാണ് ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ദൈവം ഇത് ആരനുഭവിക്കാനാ വീണ്ടും 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 വാരി വാരി കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് യേശുവിനെ അറിഞ്ഞവൻ സുവിശേഷ ദർശനം പ്രാപിച്ചവൻ അനീതിയുള്ള മാമോനെ കൊണ്ട് സ്നേഹിതന്മാരെ ഉണ്ടാക്കണം സുവിശേഷത്തിനായി പോകണം അയക്കണം ഒരു കാലത്ത് പിതാക്കന്മാർ കണ്ണുനീരിൽ കുതിർത്തു വിതച്ചു ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ദൈവവിലയ്ക്ക് കൊടുത്തു ദൈവവൃത്തിന്മാരെ അയച്ചു സുവിശേഷ സ്നേഹിച്ചു കാരണം അവൻ ആർക്കും കടക്കാരനല്ല ഒരു മാത്രം തണ്ണീർ മാത്രം കുടിപ്പാൻ കൊടുത്താലും അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ പോകയില്ല എൻ്റെ വിഷയം നീ മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഉടനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും പ്രതിഫലം കിട്ടാതിരിക്കില്ല മുംബൈ പോലോസ് പറഞ്ഞ വാചി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഗലാത്തിയർ ആറിൻ്റെ ഒമ്പത് തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് നാം കൊയ്യും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചിലത് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഉടനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ വരികയില്ല അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ വരില്ല അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടും നൂറ് ശതമാനം അതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടും പലപ്പോഴും എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പലരോട് പറയാറുണ്ട് എൻ്റെ ആറാമത്തെ വയസ്സിൽ പിതാവിൻ്റെ കരം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബന്ധക്കോസ്തുകൾ പോയവനാണ് എൻ്റെ പിതാവ് ഞങ്ങളുടെ ഏരിയയിൽ കയം കുളത്ത് നിന്ന് ആദ്യമായി കർത്താവിനെ സ്നേഹിപ്പാൻ ഇറങ്ങിയതാണ് അനേക ഭക്തന്മാരെ അന്നത്തെ ഇല്ലായ്മ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് താമസിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളുടെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ഞെരുക്കത്തിൽ നിന്ന് പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് അവർക്കൊരു വീതം കൊടുത്തു അനേക ഭക്തന്മാർ എൻ്റെ പിതാവ് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ നിത്തിലേക്ക് പറന്നുപോയി ഞങ്ങളുടെ പക്ഷേ തൻ്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹം ദൈവം മറന്നില്ല ഞാൻ പലപ്പോഴും രസകരമായി പറയാറുണ്ട് ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പറഞ്ഞു പൈസലോ തൻ്റെ നാമത്തോട് കാണി
അറിയാ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിക്കുന്നു അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ദൈവം തന്നെ ആയിരുന്നെന്നാണ് അപ്പോൾ അബ്രഹാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിട്ടിരിക്കണം അവൻ കാല് കഴുകിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിട്ടിരിക്കണം ഞാനൊരു അസാരം ഒരു ലക്ഷണം അപ്പം കൊണ്ടുവരാം നിങ്ങൾ കഴിക്കണം നിങ്ങൾ ഇതിനായിട്ടല്ലോ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നത് അബ്രഹാം അതിൽ സൽക്കാരപ്രിയനായിരുന്നു എന്നിട്ട് എന്നാ ചെയ്തത് അബ്രഹാം മൂന്നടങ്ങഴി മാവെടുത്തതിന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തൻ്റെ ഭാര്യ സാറെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു മൂന്നടങ്കഴി മാവ് എന്നിട്ട് തടിപ്പിച്ചൊരു കാളക്കുട്ടി ഇറക്കുന്നു അവിടെ ചില ദൈവദാസന്മാർ പറയാറുണ്ട് അളന്നാണ് മാവ് കൊടുത്തത് മാവ് അളന്നു കൊടുത്തു ഇപ്പം കൊടുത്തത് അളന്ന മാവ് കൊടുത്തേ അളന്ന എന്നാൽ ഇറച്ചി അളവ് കൂടാതെ അതിന് തൂക്കമൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല എന്താ സംഭവിച്ചത് സാറ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഈ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചു അതിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചത് ആറുനൂറായിരം വരുന്ന ഇസ്രായേൽ ജനം സാറയുടെ കൊച്ചുമക്കൾ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ഇല്ല വാട്ടർ സപ്ലൈ ഇല്ല കൊയ്ത്തില്ല മെതിയന്ത്രമില്ല കൃഷിഭൂമി ഇല്ല കളപ്പുരയില്ല നീണ്ട നാൽപ്പത് വർഷം ഇസ്രൈമിൽ നിന്ന് നീ മരുഭൂമിയിൽ യാത്ര കനാലിലേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം സാറായുടെ കൊച്ചുമക്കളെ മക്കളെ പുലർത്തി സ്തോത്രം അവിടെ ഒരു രസകരമായ സംഭവം സാറായും അബ്രഹാമും അളന്ന് അപ്പത്തിന് മാവ് അളന്നെടുത്തു മൂന്നിടം കഴുകി എന്നാൽ ഇറച്ചി അളവ് കൂടാതെ സ്തോത്രം മരുഭൂമി യാത്രയിൽ സ്രായ മക്കൾക്ക് ദൈവം മന്നാ കൊടുത്തപ്പോൾ അളന്നു കൊടുത്തു അളന്ന് ഓരോരുത്തർക്കും അളന്നു കൊടുത്തു എന്നാൽ കാടപ്പക്ഷിയെ കൊടുത്തപ്പോൾ അളവ് കൂടാതെ കൊടുത്തു നീ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിനക്ക് അളന്ന് കിട്ടുമെന്നുണ്ട് സ്തോത്രം അളന്നു കൊടുത്തവൻ അളന്ന് കിട്ടി അളക്കാതെ കൊടുത്തവൻ അളക്കാതെ കിട്ടി പറഞ്ഞതിന് സാരം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നീ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അത് ദൈവം മറക്കില്ല കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെച്ചവൻ പ്രതിഫലം നൽകും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്തയും നിങ്ങളുമായി ഇന്ന് പങ്കുവെക്കുവാനാണ് ഞാൻ കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എഗസ്റ്റ് പ്രവചനം ഇരുപത്തി ഒമ്പതാം അധ്യായം പതിനേഴുമുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ദൈവം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് സംസാരിച്ചതാണ് ആർക്കോള്ള ദൈവദൂതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇരുപത്തിയേഴാം ആണ്ട് ഒന്നാം മാസം ഒന്നാം തീയതി ഹോവിടെ ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നാൽ മനുഷ്യപുത്ര മാബേൽ രാജാവായ നെബുക്ക നേസർ സോറിൻ്റെ നേരെ തൻ്റെ സൈന്യത്തെ കൊണ്ട് വലിയ വേല ചെയ്യിപ്പിച്ചു എല്ലാ തലണ്ടും തലയും കഷണ്ടിയായി എല്ലാ ചുമലും തോലുഴിഞ്ഞു പോയി എങ്കിലും സോരന് വിരോധമായി ചെയ്ത വേലയ്ക്ക് അവനോ അവൻ്റെ സൈന്യത്തിനോ അവിടെ നിന്ന് പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ല ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം അതുകൊണ്ട് ഹോവയായി കർത്താവ് ഇപ്രകാരം വള്ളി ചെയ്യുന്നു ഞാൻ മുസ്ലിം ദേശത്തെ ബാബേൽ രാജാവായ നെബുക്ക നേസിന് കൊടുക്കും ഞാൻ മിശ്രീം ദേശത്തെ ബാബേൽ രാജാവായ നെബുക്ക നേസിന് കൊടുക്കും അവൻ അതിലെ സമ്പത്തെടുത്ത് അതിനെ കൊള്ളയിട്ട് കവർ ചെയ്യും അതവൻ്റെ സൈന്യത്തിന് പ്രതിഫലമായിരിക്കും അടുത്ത വാക്യം ഞാനവന് മിശ്രീം ദേശത്ത് അവൻ ചെയ്ത വേലയ്ക്ക് പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കുന്നു അവൻ എനിക്കായിട്ടല്ലോ പ്രവർത്തിച്ചത് എന്ന് യഹോവയുടെ അള്ളപ്പാട് ഒത്തിരി തവണ ഈ അഗസ്കപ്പനൊക്കെ വായിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതോടൊന്നും ഗ്രഹിക്കാതെ കിടന്ന ഒരു വലിയ മർമ്മം ദൈവം ഇവിടെ വായിച്ചപ്പെട്ടിരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നെബുക്ക നേസർ ബാബി ലോൽ രാജാവായിരുന്നു അവൻ അന്യ ജാതിക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം അവനെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യിച്ചു ദൈവം അവനെ കൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ഒരു വേല ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നാണ് അവൻ ചെയ്ത വേല സോരിൻ്റെ നേരെ അവനെ യുദ്ധത്തിന് വിട്ടു നെബുക്കനേസന്റെ സൈന്യം സോരിനെ യുദ്ധം ചെയ്യിച്ചു ജയിച്ചു പക്ഷെ സോരിന് നിരോധമായി ജേല ചെയ്തെങ്കിലും വേല ചെയ്തെങ്കിലും അവിടെ നിന്ന് വേണ്ടത്ര പ്രതിഫലം ബാബേൽ രാജാവിന് കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവം തമ്പുരാൻ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞു ഞാൻ അവനെ മിശ്രീം ദേശത്തെയും അവനായി കൊടുക്കാൻ പോവാം അതിലെ സമ്പത്ത് അവൻ എടുക്കണം കവർ ചെയ്യണം അത് അവൻ്റെ സൈന്യത്തിന് പ്രതിഫലമായിരിക്കും എന്തിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സോരിൽ അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് അവന് വേണ്ട പ്രതിഫലം കൊടുക്കാൻ ഒത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അവനെ മിശ്രീം ദേശത്തിന് അവൻ ചെയ്ത പ്രവർത്തിക്ക് പ്രതിഫലമായി കൊടുക്കാൻ പോകുകയാ അടുത്തതാണ് എനിക്കിഷ്ടം ഇരുപതാം വാക്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത പദം അവൻ എനിക്കായിട്ടല്ലോ പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന ഗോവയായ കർത്താവിൻ്റെ അറുളപ്പാട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീ കർത്താവിനായി ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലം ഒരു ദേശത്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും മറ്റൊരു ദേശത്തെയും തരും അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തരും കാരണം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമല്ല ആർക്കും
നീ പത്തനംതിട്ടയിൽ ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രതിഫലം അവിടെ കിട്ടിയില്ലേ പത്തനാപുരത്ത് തരും നീ ബോംബെ ചെയ്തതിന് അവിടെ കിട്ടിയില്ലേ കൽക്കട്ടയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ദൈവം പ്രതിഫലം തരും അല്ലെ കുവൈറ്റിൽ കൊണ്ടിട്ട് തരും അല്ലെ ദോഹെ അല്ലെ മസ്കറ്റിൽ അല്ലെ ന്യൂയോർക്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പ്രതിഫലം ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കിട്ടാതിരിക്കില്ല ചിലതൊക്കെ ഉടനെ പ്രതിഫലം കിട്ടിയില്ലെന്ന് വരും പക്ഷെ പ്രതിഫലം തരാതിരിക്കില്ല കാരണം നീ ദൈവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തതെങ്കിൽ അവൻ നിനക്ക് പ്രതിഫലം നൽകാതിരിക്കില്ല മനസ്സോട് ചെയ്യുക പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് ചെയ്യുക ഞരങ്ങി മൂളിയുമല്ല ചെയ്യേണ്ടത് സങ്കടപ്പെട്ടല്ല സന്തോഷത്തോട് കൊടുക്കുക പഴപ്രേണയാലല്ല സ്തോത്രം സ്വന്തം ഹൃദയത്തിൽ പ്രേരണയാ ചെയ്യുക ചില ആളുകൾ രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് ചിലരുടെയൊക്കെ സമ്മർദ്ദത്തിന് അങ്ങ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പലരും പലരുടെയും സമ്മർദ്ദം നിമിത്തം ചിലർ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്ന വന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്നാരെന്ത് പറയും ചോദിക്കത്തില്ലയോ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് അപ്പനെ അമ്മയും പ്രസാദിപ്പിക്കാനാണ് പണ്ട് രസകരമായി ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് ഒരു വീട്ടിലെ മക്കൾ വിദൂരതയിൽ പോയി രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ടു അവരെന്നും അമ്മ അമ്മച്ചിക്ക് എഴുതും അമ്മ നാട്ടിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് പൈസയും ഡോളറും ഒക്കെ എഴുതുന്ന കൂട്ടത്തിൽ എഴുതും അമ്മച്ചി അമ്മച്ചി ഇവിടെ സ്നാനപ്പെടണം അമ്മച്ചി ഇവിടെ സ്നാനപ്പെടണം ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഒത്തിരി നാൾ പറഞ്ഞ് 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 അവർ സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞു അമ്മച്ചിയെ സ്നാനപ്പെടുത്തണം പെടണം ഇവരെല്ലാം കൂടെ പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് അമ്മച്ചി തീരുമാനിച്ചു സ്നാനപ്പെടാം ഭയങ്കര രാജ്യമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ സ്നാനമൊക്കെ അന്നത്തെ പോലെ അന്ന് അഷ്ടതയും പട്ടിണിയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്ന് സമർത്ഥിയുടെ അവസ്ഥയാണ് സ്നാനമൊക്കെ പെട്ടു പിള്ളേർക്കെല്ലാം സന്തോഷമായി വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അമ്മച്ചിയോട് ചോദിച്ചു അമ്മച്ചി സന്തോഷമായില്ലേ അമ്മച്ചി മുഖമൊക്കെ വീർപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ എണ്ണം അങ്ങ് തീർന്നല്ലോ എന്ന് അപ്പം അമ്മച്ചി സ്നാനപ്പെട്ടത് മക്കളുടെ എണ്ണം തീർക്കാനാ സോദ്രം അനേകരും ഇന്ന് സ്നാനപ്പെടുന്നത് പലരുടെ എണ്ണം തീർക്കാനാ പലരെ പ്രസാദിപ്പിക്കാനാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഈ പിലിപ്പോസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മുമ്പ് പ്രവേശിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഷിമോൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ആഭിചാരം കൊണ്ട് ജനത്തെ ഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നവൻ ഈ ദൈവദാസൻ അവിടെ ചെന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അവന് ഭ്രമം പിടിച്ചു അതാ ദൈവശക്തി യഥാർത്ഥ ദൈവശക്തി ആപരിക്കുന്നിടത്ത് സാത്താന് സേനയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഷിമോൻ താൻ വിശ്വസിച്ച് സ്നാനമേറ്റെന്ന പിലിപ്പ് സ്നാനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഋഷിലേമിലെ അപ്പോസ്തോലന്മാർ ചെന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ അവൻ ദ്രവ്യം കൊണ്ടുവരുന്നു ഞാൻ കൈവെക്കുമ്പോൾ ഉടനെ അവർക്ക് കിട്ടണം അവൻ്റെ ചിന്ത ഇനിയും ആഭിചാരം കൊണ്ട് ജനത്തെ വർപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല ഈ പരിശുദ്ധാത്മ വന്ന സാധനം കൈ കിട്ടിയാൽ ഇതുകൊണ്ട് ജനത്തെ വർപ്പിച്ച് കാശുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവൻ സ്നാനപ്പെട്ടെന്നും പറഞ്ഞു വന്നത് ബിസൻസ് ആയിരുന്നു അവൻ്റെ അവൻ്റെ ബിസൻസിൻ്റെ വിപുലീകരണമായിരുന്നു കച്ചവടമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പല മാർഗവും പലരും പല ലക്ഷ്യത്തോടൊക്കെ ദൈവത്തിൽ വരും നീ ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതും ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതും പരപ്പേരണ കൊണ്ടാകരുത് മറ്റു ലക്ഷ്യങ്ങളോടാകരുത് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാകരുത് സ്തോത്രം കിട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദൈവം അതാ പറഞ്ഞ് അവൻ മുമ്പേ അവന് പ്രതിഫലം കൊടുത്തവനാരാ മുമ്പേ അവന് കൊടുത്ത് ആരും കൊടുത്തിട്ടില്ല അവനിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നു ദാവീദ് അതാ പറഞ്ഞ് സകലവും നിങ്ങൾ നിന്നും നിങ്ങളേക്ക് വാങ്ങുന്നു ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായി ഇത്രയും ദാനം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആരാ എൻ്റെ ഗ്രഹം എന്തുള്ളൂ സകലവും നിങ്ങൾ നിന്ന് നിങ്ങളേക്കാ നീ തന്നുകൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു കർത്താവ് നീ തന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം അപ്പം ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നത് മറ്റൊരാരെങ്കിലും പ്രസാദിപ്പിക്കാനാകരുത് നിർബന്ധിച്ചാകരുത് മറ്റുള്ളവരുടെ ദണ്ണം തീർക്കാനാകരുത് കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യുക കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് എന്തും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുവാൻ മനസ്സൊരുക്കമാണ് സ്വതന്ത്രം ഈ അടുത്ത സമയത്ത് ചെറുപ്പക്കാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുകയാണ് യേശു കർത്താവിന് ക്രൂശീകരണത്തെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത ത്യാഗം ഓർക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം നോവൊന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ തകരാറ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം നിന്റെ കണ്ണ് നിറയുന്നില്ലെങ്കിൽ എവിടെയോ തകരാറ് പറ്റിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമായ സ്നേഹം നിമിത്തമായിരിക്കണം ചില ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്ക് ഈ പദം
നമ്മുടെ ദൈവം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവം തമ്പുരാൻ സ്വതന്ത്രം ചീങ്കണ്ണിയോട് കൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ കാക്കയോട് കൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ കഴുതയോട് കൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ സിംഹത്തോട് കൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ ഭറവോന്റെ പുത്രിയോട് കൽപ്പിച്ചെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി നിന്റെ അധികാരിയോട് അവൻ കൽപ്പിക്കും മേലധികാരിയോട് കൽപ്പിക്കും സ്തോത്രം ഉദ്യോഗസ്ഥത്തോട് കൽപ്പിക്കും ഭരണചക്രത്തിലുള്ളവരോട് കൽപ്പിക്കും വിശ്വസിക്കണം ആ ദൈവത്തെയാണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് ഭാരപ്പെട്ടു പോകരുത് ഏത് ക്രൂരനായ ഭരണാധികാരിയാകട്ടെ ദൈവത്തിന് കഴിയും ദൈവത്തിന്റെ കയ്യിൽ നീർത്തോട് പോലെ അവന്റെ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നു വഴിതിരിച്ചു ദൈവം വിടും റൂട്ടുകൾ മാറ്റും ഓർഡറുകൾ തിരുത്തി എഴുതിപ്പെടും വിശ്വസിക്കുന്നവന് വേണ്ടി ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ എൻ്റെ സാരം ദൈവ മക്കളെ നമ്മുടെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സ്തോത്രം നീ ചെയ്താൽ നീ ചെലവിട്ടാൽ നീ ചെലവായി പോയാൽ അവൻ കൈവിടില്ല തക്ക സമയത്ത് നീ കൊയ്യും പ്രൈസറോ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകും ഹലൂയ തളർന്നു പോകരുത് ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് യശയാഭവനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു സ്തോത്രം യശയാഭവനം നാൽപ്പതാം അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ ന്യായം ദൈവം കാണാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുവോ സ്തോത്രം ദൈവം എന്നെ മറന്നിരിക്കുന്നുവോ ദൈവം എന്നെ കാണുന്നില്ലല്ലോ നീ കർത്താവിൻ്റെ ദിന്തത്തിന് നീ സഹിച്ചതിന് നീ നൽകിയതിന് നീ അധ്വാനിച്ചതൊന്നും പ്രതിഫലം തരാതെ പോകില്ല അങ്ങനെ മറന്നു കളയാൻ അനീതിയുള്ളവനല്ല നമ്മുടെ ദൈവം നീ ദൈവസ്ഥലൊരിക്കൽ കണ്ണുനീരിന് നീ മുണ്ട് മുറുക്കി എടുത്ത് ഉപസിച്ചതിന് പട്ടിണി കിടന്നതിന് ഒക്കെ പ്രതിഫലമുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാ പറയുന്നത് പറയാൻ കർത്താവിൻ്റെ വഴി അത് ശ്രേഷ്ഠകരമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ വഴിയുടെ എട്ട് പ്രത്യേകത പറഞ്ഞ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കാം സ്വതന്ത്രം പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തന മുപ്പതാം വാക്യം പറയുന്നു അവൻ്റെ വഴികൾ തികവുള്ളതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വഴി തികവുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നു നമ്മുടെ വഴിയുടെ കുറവ് തീർക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പലപ്പോഴും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ല ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്നത് നമ്മുടെ വഴിയിൽ അതിന് കുറവുകളുണ്ട് നമ്മുടെ പൂർണ്ണത കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയുടെ പൂർണ്ണത കൊണ്ടല്ല പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പൂർണ്ണതകളല്ല അപൂർണതകളുണ്ട് പിഴവുകളുണ്ടായിരിക്കാം ആ പിഴവുകളെ കുറവുകളെ പരിഹരിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നമ്മുടെ ദൈവം സകലവും അതാതിൻ്റെ സമയത്ത് ഭംഗിയായി ചെയ്യുന്ന വിഷയം പ്രസംഗിച്ചല്ലോ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ ദൈവം പ്രസംഗിക്കാൻ പോയി ആ സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ എൻ്റെ ചില സ്നേഹിതർ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് അന്ന് ഞാൻ അതുവരെ പോയിട്ടില്ല ആ രാജ്യത്ത് എന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് മൺഹാട്ടനുള്ള ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ കോൺസുലേറ്റിൽ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ചലനമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ എൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പാസ് വന്ന നിലയിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സാധാരണ ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കിട്ടാറുണ്ട് ഞാനവിടെ ചെന്നു ആ ഇൻ്റർവ്യൂ വെച്ച് അമേരിക്കയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ കിട്ടുന്നൊരു കാർഡുണ്ട് എംബാർക്കേഷൻ കാർഡ് അത് പിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം അതിലെഴുതിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അത് കാണിച്ചില്ല യാത്ര സാധ്യമാണെന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സേഫായിട്ടത് എൻ്റെ പെട്ടിയിൽ വെച്ചിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ എന്നപ്പോൾ ഞാൻ അത് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി പല ക്വസ്റ്റിൻ ആദ്യം ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ ഇതായിരുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ കാർഡ് ആദ്യം എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായില്ല കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ കിട്ടിയത് ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ ഇതായിട്ട് തന്നെ നോക്കി ഒത്തിരി നേരത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് ശേഷം നോ എന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്ക് പ്രയാസം തോന്നി ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ഞാൻ ചെലവിട്ടതാണ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മനസ്സ് ഭാരപ്പെട്ടപ്പോൾ എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ വന്ന ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചിന്ത ഇതായിരുന്നു ദൈവമേ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്ക് നിമിത്തം ഒരു യാത്ര മുടങ്ങിയല്ലോ ഉടനെ എന്നെ ക്ഷണിപ്പാൻ വന്ന ദൈവദാസൻ പറഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ ദാസ ഭാരപ്പെടേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ മിസ്റ്റേക്കാണ് കാർഡ് എടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് യാത്ര പോയെന്ന് നോ ഇതുവരെയും നമുക്ക് ലഭിച്ചതെല്ലാം നമ്മുടെ പൂർണ്ണത കൊണ്ടല്ല എന്നിട്ട് ആ ദൈവദാസനോട് പറഞ്ഞ വാക്യമാണിത് അവൻ നമ്മുടെ വഴിയുടെ കുറവ് തീർക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇതുവരെയും ഒത്തിരി കുറവുകൾ നമ്മുടെ വഴിയിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ആ കുറവുകളെ പരിഹരിച്ച് ദൈവം നമ്മളെ എത്തിക്കേണ്ടതൊക്കെ എത്തിച്ചു ചെറുപ്പക്കാര നീ ഇരിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യാൻ വേറെ നിന്നേക്കാൾ യോഗ്യന്മാരില്ല എന്നിട്ടല്ല നിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റും നിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനും ഒന്നും അല്ല ഒത്തിരി കുറവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതൊക്കെ പരിഹരിച്ച് ദൈവം നിന്നെ എത്തിച്ചതാ നീ എഴുതിയ ടെസ്റ്റിലൊക്കെ പരാജയം പെടാമായിരുന്നെങ്കിലും വഴിയുടെ കുറവ് തീർത്തു ആരോടൊക്കെ പറയാൻ ദൂത് കർത്താവ് പറയുക വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദൈവം എന്നെ അയച്ച ആ രാജ്യത്ത്
ശ്രീയാവ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിന് പതിനാറ് അവൻ കുരുടന്മാരെ അവൻ അറിയാത്ത വഴികളിൽ നടത്തുന്നു സ്തോത്രം ഹാലലൂയ അവൻ വരങ്കലത്തിൽ പിടിച്ചാൽ ശ്രീയാവ് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വാതകൾ തുറക്കപ്പെടും അയ്യോ വൈദ്യലെ അവൻ്റെ വഴികൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് അവൻ്റെ വഴികൾ ന്യായമാണ് അവൻ്റെ വഴികൾ തികവുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ആ വഴികൾ അപ്രമേയമാണ് അവൻ്റെ വഴികൾ നീതിയും ന്യായമുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന വഴികൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്താൽ പിടിക്കപ്പെട്ടവനാണോ അത്ഭുതകരമായ വഴികൾ തുറക്കും നേരോട് നടക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയും ദൈവം മുടക്കില്ല വിശ്വസിക്കൂ ആരുടെയെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മുടെ ബൈ മിസ്റ്റേക്കിലാൽ വഴികൾ അടയ്ക്കപ്പെട്ടോ ഓ ലഭിക്കേണ്ട നന്മ ലഭിക്കാതെ പോയോ പലരും എന്നെ വിളിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് കയ്യിൽ വന്ന നന്മ പോലും പോയല്ലോ എന്ന് വിലപിക്കുന്നുണ്ടോ ഭാരപ്പെടേണ്ട കർത്താവിന് വേണ്ടി നീ ചെലവിട്ടതിന് ചില വാക്യങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കൽ ദൈവം പ്രതിഫലം തരും എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നീ ചെയ്തതെങ്കിൽ കർത്താവ് അങ്ങനെ ആ നിവക്ക് നസ് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് നിനക്ക് പ്രതിഫലം തരാതിരിപ്പാൻ കഴിയില്ല ഇതും പോരാ എന്ന് തോന്നി ദാവിദ് പറഞ്ഞതാ ദൈവമേ ഇതും പോരാൻ തോന്നി ദൈവത്തിന് തോന്നി ദാവിദിന് ഇത്രയും കൊടുത്താൽ പോരാന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഭാരപ്പെടേണ്ടതില്ല അവൻ തളർന്നു പോകാൻ ഞാൻ തക്ക സമയം നാം കൊയ്യും അവൻ നമ്മോട് അന്ന നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹം മറന്നു കളയാൻ അനീതി ഉള്ളവനല്ല നീ ചെലവിട്ടതിനും ചില വാക്യത്തിനും ഒക്കെ പ്രതിഫലം തരുന്ന ദൈവമുണ്ട് കർത്താവ് നിങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുകയാണ് നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം ഞങ്ങളുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവ് സൂര്യ പിതാവ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ പ്രഭാഷണം കിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളോട് നീ സംസാരിച്ചനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി ചെല്ലത് ഞങ്ങൾ ചെലവിട്ടത് ചെലവായി പോയത് ഒന്നും മൃതാവല്ല കർത്താവ് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ നിന്റെ നാമം നിമിത്തം ചെയ്തതിന് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിന് ഒക്കെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം തരും പട്ടിണി കിടന്നെങ്കിൽ കർത്താവ് വീട്ടുകാർ ദുഷിച്ചെങ്കിൽ കർത്താവ് നിന്നയോ അപമാനോ ഒക്കെ നിന്റെ നാമത്തിനായി സഹിക്കേണ്ടി വന്നെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ പ്രതിഫലം നൽപിക്കുന്നൊരു ദിവസമുണ്ട് കർത്താവ് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വ്യർത്ഥമായിട്ടല്ല നിന്നെ പിൻപറ്റാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് കർത്താവ് നീ ഞങ്ങൾക്കൊരു കൊയ്ത്ത് തരും തക്ക സമയത്ത് ഒരു കൊയ്ത്തുണ്ട് കർത്താവ് അതിനായി കാത്തിരിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണമേ കർത്താവ് നിരാശപ്പെട്ട് ഭാരപ്പെട്ട് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവ് തോൽവി അടഞ്ഞവർക്കായി സ്തോത്രം അവർക്കൊക്കെ നീ ജയം നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നന്നായി പഠിച്ചിട്ടും കർത്താവ് കരകയറാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകളുള്ളവരുണ്ട് കർത്താവ് ജയം നീ കൽപ്പിക്കുമാറാകണമേ ഞങ്ങളുടെ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ ആരൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർക്കൊക്കെ ഇതൊരു വിടുതലായി മാറണം ഞങ്ങൾ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ വാക്കുകൾ അതിലൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവേ നിനക്ക് ഹിതവും ഇഷ്ടമുണ്ട് കർത്താവ് ആരെയൊക്കെയോ നീ സ്പർശിക്കുന്നു അതോർത്തങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു ഈ കേൾവി അവർക്ക് അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ നിന്റെ കര അവരെ തൊട്ടിരിക്കാൻ സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ കർത്താവ് എല്ലാവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അടുത്ത ആഴ്ച ഇതേ സമയത്ത് പ്രഭാഷണം കേൾക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സ്നേഹിതരോടും ഈ പോഗ്രാമിനെ കുറിച്ച് പറയണം ദൈവമായ കർത്താവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും ആസ്വദിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ കർത്താവിൻ പ്രസിദ്ധനായ ഫസ്റ്റ് ബി മോനച്ചൻ കായംകുളം എഴുതിയ ഇതാ നോഹയുടെ കാലം ദൈവ ന്യായവിധികൾ ഞാൻ വണങ്ങുന്ന ദൈവം തിരുവചന ചിന്തകൾ ബൈബിൾ പ്രഭാഷണങ്ങൾ സമയമെടുത്തു മഹാനിയോഗം കുടുംബം സംഭവിക്കേണ്ടതും സംഭവിക്കരുതാത്തതും കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ തുടങ്ങിയ മനോഹര ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിരവധി വ്യക്തികളിൽ രൂപാന്തരവും ചൈതന്യവും വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവയിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായവ ഇതാ നോഹയുടെ കാലം ഞാൻ വണങ്ങുന്ന ദൈവം കുടുംബം കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്നീ നാല് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾ കേവർക്കും അനുഗ്രഹപ്രദമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് ഈ പുസ്തകം ലഭിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടേണ്ട വിലാസം പാസ്റ്റർ ബി മോനച്ചൻ മുളവല ഫെയ്ത് വില്ല എരുവ ഈസ് പി ഒ കായംകുളം താഴെ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പുസ്തകം ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ് 